கடைசியாக நம்ம குட்டி பையனை வந்து சேவை விட்டு தூக்கிட்டு வந்தாச்சுங்க நாலாம் எங்கேயும் வெளியே போகலைங்க நாலாம் எங்கேயும் வெளியே போகவே இல்லை நம்ம ஏரியா ஒருத்தர் வந்து சேவை வீட்டை பக்கமாக போனார் ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லி அங்கேருந்து இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் எதுக்காக அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்துக்காகங்க ஒன்று இந்த கொரோனா டைமில் சும்மா இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டாவது விஷயம் இந்த டிஜிஐ மேவிக் மினிக்கு வந்து ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு அதுவும் முக்கியமான அப்டேட்டு அது என்ன அப்டேட் எப்படி எப்படி பண்ணணுன்றது வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹலோ கைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கு ஏரியா கை இப்போ தான் நம்ம சேனலில் முதலாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கூட இந்த பிளேக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சார் நான் போகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல இன்னும் இந்த டிஜிஐ மேவிக் மினியை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணல அது எப்படி அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன அப்டேட் ஆயிருக்குன்றத அதுவும் தெளிவாக காட்டுறேன் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல உங்கள் கண்ட்ரோலோட உங்கள் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுங்க இந்த கண்ட்ரோலர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கண்ட்ரோலோட உங்கள் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் மேவிக் மினி ஆன் பண்ணுங்க எப்படி ஆன் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியும் நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைனா டபுள் டேப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டேப் அந்த செகண்ட் டேப் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகிடும் ஒன் டூ இதாக பி பண்ணிச்சிங்களா இப்போது உங்கள் கண்ட்ரோலர் ஆன் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி தான் உங்கள் மேவிக் மினி ஆன் பண்ணணும் இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த பட்டனை ஒன் டூ இப்போது பி பண்ணுறது இல்லைங்களா இப்போ இண்டிகேட்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது இப்போ உங்கள் கண்ட்ரோல் வரும் மேவிக் மினி ஆனில் இருக்குது இப்போது உங்கள் டிஜிஐ ஃப்ளையாக போயிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரிஞ்சிங்களா நியூ மேவிக் மினி ஃப்ரிமேர் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம்பிக்கு வந்து இருக்குது இன்ஸ்டால் பண்ண இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ கரண்ட்டாக வந்து இந்த மேவிக் மினியில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டே காட்டிடுறேன் அப்போ தான் வந்து அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குதுன்னு நல்லா தெரிய வரும் இப்போ இங்கே இருக்கேன் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃபிஎஸும் தேர்ட்டி எஃபிஎஸும் தான் இருக்குது வேறு எதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஈவி அண்ட் ஏஇ லாக் அதாவது ஆட்டோ எக்ஸ்போஷர் லாக்கும் எக்ஸ்போஷர் காம்போஷன் வந்து அது மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை ஆட்டோ எக்ஸ்போஷர் வந்து லாக்கில் இருக்குது சி இது வந்து இப்போ இருக்கிற அப் கரண்ட்டாக நான் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்க்ரீன் இது ஆட்டோ எக்ஸ்போஷர் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எந் வேறு எந்த ஒரு செட்டிங்ஸுமே எனக்கு இல்லை நான் நல்லா அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு அபவுட்டில் போகிறேன் ஏக்கர் ஃப்ரம்வேர் கரண்ட்டாக என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டபுள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஒன் 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 செவன் தான் இருக்குது இந்த டேட்டா பேஸும் ஏர்கார்ட் ஃப்ரம்வேரும் இது மட்டும் தான் இங்கே இருக்குது வேறு எதுவும் இங்கே இல்லை இல்லை இங்கே நியூ மேவிக் மினி ஃப்ரம்வேர் அவைலபிள் இருக்கு இல்லைங்களா அது இன்ஸ்டால் அது பக்கத்தில் இன்ஸ்டால் பட்டன் இருக்குல்ல அது இன்ஸ்டால் கிளிக் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே டவுன்லோடிங் மேவிக் மினி ஃப்ரம்வேர் அது டவுன்லோட் ஆகட்டும் அது டவுன்லோட் காட்டுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம மேவிக் இப்போ நம்ம மேவிக் மினி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்டேட் ஆயிடுச்சு நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனே வந்துருச்சு இங்கே மேலே ஸோ இப்போவே பார்ப்போம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஓ இதுலேயே மேவிக் ஏர் டூக்கும் வந்து அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க போல் மேவிக் ஏர் டூ அப்படின்றத புதுசாக வந்து டிஜிஐயில் வந்து விட்டுருக்காங்க இதை பற்றி வீடியோ ஒன்றும் பார்க்கணும்னா இங்கே இல்லை இங்கே லிங்க் கொடுக்குறேன் இது அதுக்காக வீடியோ நம்ம தனியாக நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி பாருங்கள் இப்போதைக்கு நம்ம மேவிக் மினி பார்ப்போம் ஓகே இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு ஸோ கேமரா வியூ கிளிக் பண்ணுறேன் அதாவது அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய மேவிக் மினி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ அது ரீசெட் பண்ணிட்டேன் நம்மளுடைய கண்ட்ரோலை ரீசெட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ என்ன செட்டிங்ஸ் மாதிரி செக் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோ மோடில் போகலாம் வீடியோ மோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃபிஎஸ் அண்ட் தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் மட்டும் தான் இருந்தது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ் ஆட் ஆ ஆடாக இருக்குது இந்த அப்டேட்டில் இது புதுசாக ஒன்று அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ் முக்கியமானு கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியம்தான் ஏன் அப்படின்னா நான் என் கேமரா அதாவது என் சோனி ஏ செவன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு இதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ் வச்சு எடுத்தேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபுட்டேஜும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ
நம்ம மேனுவலாக நம்ம ஷட்டர் ஸ்பீடும் ஐஎஸ்ஓவும் எக்ஸ்பெஷன் லாக் பண்ணும்போது அதில் கிடைக்கிற ஃபுட்டேஜாக வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஒரு டார்க்கான ஏரியாலேருந்து பிரைட் ஏரியாவுக்கு போகும்போது அது எக்ஸ்போஷர் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகும்போது அங்கேயும் லைட்டாக டார்க்காகி தான் ஆகுமே தவிர அதே எக்ஸ்போஷர் அப்படியே போகாது அது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆளாக இருக்கும் எனக்கு பர்சனலாக பிடிக்காது எக்ஸ்போஷரை நம்மளே செட் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்களேன் அது எங்கே இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் டார்க்காக டார்க் மட்டும் தான் காட்டுமே தவிர ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பிரைட்னஸ் ஏற்றாது அதே மாதிரி பிரைட்னஸ் இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ செட் பண்ணுறோமோ அது அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மாறாது சிம்பிள் இப்போ ஃபோட்டோ எடுக்கும் போதும் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ வாட்டர் ஃபால்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது அங்கே வந்து அதே ஷட்டர் ஸ்பீட் வச்சா நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் லோ ஷட்டர் ஸ்பீட் எடுக்கும்போது அதோடைய இமேஜ் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் சூப்பர் தானே அதனால தான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஐஏஎஸ்ஓவும் சரி நீங்கள் நைட் டைமில் பறக்க வைக்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப வெளிச்சம் கம்மியாக இருந்தால் ஐஏஎஸ் அதிகமாகிடும் ஐஏஎஸ் அதிகமாகிச்சுன்னா கிரெயின்ஸ் அதிகமாகும் அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக போயிடும் ஆனால் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஐஏஎஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருந்தால் அதுவும் நல்ல விஷயம் தானே ஸோ இந்த அப்டேட் வந்து பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச அப்டேட்டு உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம குட்டி பையன் வந்து இனிமேல் வேறு லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு இந்த டிஜே ப்ராடக்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் இது தாங்க அது ரெகுலராக அப்டேட் விட்டே இருப்பாங்க நமக்காக டிஜே பேவும் பண்ணல ஸோ நம்ம நம்ம சொல்கிறத வச்சு அங்கே எதுவும் சாதிக்க போகிறதும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் எனக்கு டிஜே கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெகுலராக அப்டேட் வர்றது தான் மற்ற க மற்ற கம்பெனி எப்படி மற்ற பிராண்ட்ஸ் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்டை பற்றி மட்டும் நாளைக்கு பேச முடியும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் டிஜேவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலராக அப்டேட் விட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்டையும் நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம் இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த காஸ்ட்டுக்கு வந்து இவ்வளோ கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரெகுலராக அப்டேட் வருது ப்ராடக்ட்டும் நல்லா இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது வேறு என்ன வேணும் நமக்கு அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த விஷயத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெலைக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ் இன்ஸ்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லை இந்த இதோடைய அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லை இதை தவிர உங்களுக்கு என்ன அப்டேட் இருக்குது என்னால் வந்து இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பை பை பி சேஃப் அண்ட் பி குட்